फ्रम दिजिन डिफरेंशियल वेव इक्वेशन इज अगेन आओ डो स्क्वायर सेड बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर सेड बाय डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर डो स्क्वायर सेड बाय डो टी स्क्वायर आओ सेड इन आने ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट फॉर द पार्टिकल्स इन द मीडियम आने ओके बट ए ഒരു പ്ലെയിനിൽ ആണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ x y രണ്ടും എഴുതേണ്ടി വരും അല്ലേ നോക്ക v എന്ന വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ For two-dimensional wave, dos square set by dy square plus dos square set by dy square is equal to one by v square dos square set by dot t square. Okay, here propagation of wave confined on x y plane and set this the transverse displacement of the particles. But now the velocity of the wave v is what is it? S by sigma. Okay, v is equal to S by sigma. Now, what are you structure string? Velocity of wave is what is it? Square root of t by mu and l zero. Tension on t mu mass per unit length. Now, what is it? The wave plane we have found is what? V is equal to s by sigma. Okay. S and that is force of surface tension. For surface, uh, surface tension and what we call it force on s. Sigma is what is surface density. That is mass per unit area. Okay. So that is velocity of propagation of the wave. Now, now we have solved it. Yes, solved it. Now we have to do the transverse displacement. Set it in the equation group. ूशन f of x minus v t नो आते हैं इंटीग्रल नो बड़ा नो के f of alpha x plus v t y minus v t अनाल दिखता है जैसे लेसर of x y t तो इस तरह ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ़ द पार्टिकल ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ़ द टू डायमेंशनल वेव इन्हीं ये हमारे ये टू डायमेंशनल वेव स्टडी जैन कुछ भी नहीं नाला दे बड़ा मुझे आर्टिशन कोड नहीं चुवेचिटान നമ്മുടെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ വേവ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സിമട്രി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആവും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ ആണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ആണ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഈ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അല്ലെ ആറ് തീറ്റ സെറ്റ് ഈ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുക ഏതെങ്കിലും സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ കാർട്ടീഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സും സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സും നമ്മൾ റിലേഷൻ x ആർ കോസ് തീറ്റ വൈ സി ഇക്വൽ ആർ സൈ തീറ്റ ആൻഡ് സെഡ് സി ഇക്വൽ ടു സെഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഡോ സ്ക്വയർ സെറ്റ് ബൈ ഡോ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഡോ സെറ്റ് ബൈ ഡോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ സെറ്റ് ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ടു ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കേ ടു ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡോ സ്ക്വയർ സെറ്റ് ബൈ ഡോ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 by r dot set by dot r is equal to 1 by v square dot square set by dot t square. ये देने सॉल्व ही देने जाना हमके अंदर तो हम सेट यू टू अलग। पर शायद यूरिक्वेशन सॉल्व ही है ना हमारे बेसल फंक्शन के अप्रेयर। असोल्यूशन हम नम्बर पढ़ी के नहीं ला। 
നമ്മള് വെസൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ നിന്ന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ഡേ റൂട്ട് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബൈ ബസ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ക്യാൻ ഒത്തേൻ ദാറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടു ഡയമെൻഷൻ വേവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ആണ് പറയുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേവ് ഓഫ് വിത്ത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കൺഫേൺഡ് ഇൻ എ സ്പേസ് ആണ് ഒരു സ്പേസിലാണ് ആ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ പറയാൻ നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റും പറയേണ്ടത് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ സൈ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെ സൈ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് വി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഹിയർ വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കൺഫേൺഡ് ഇൻ എ സ്പേസ് ആൻഡ് സൈ ഗീവ്സ് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ബി കിട്ടും നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി ടി ആണ് കിട്ടിയത് ടു ഡയമെൻഷണൽ വേവിന്റെ കേസിൽ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എക്സ് പ്ലസ് ബീറ്റ വൈ മൈനസ് ബി ടി ആണ് കിട്ടിയത് എന്നാൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വേവിന്റെ കേസിൽ എക്സ്ട്രോബൾ ടേം കൂടി വരും എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എക്സ് പ്ലസ് ബീറ്റ വൈ പ്ലസ് ഗാമ സെറ്റ് മൈനസ് ബി ടി സൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എക്സ് പ്ലസ് ബീറ്റ വൈ പ്ലസ് ഗാമ സെറ്റ് മൈനസ് ബി ടി ദാറ്റ് ഇസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു ഡയമെൻഷണൽ വേവ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ആർട്ടിഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി കൺവീൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ ആർ തീറ്റ ഫൈവ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വരുന്ന സ്പെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ യൂസ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വേവിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സ്പെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാവും നോക്ക് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ബൈ ആർ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ആർ സി ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ That is the second order differential equation for three dimensional wave in spherical polar coordinate system. Okay, this is how we can solve the solution. Psi is equal to transverse displacement. Equal to, that psi is equal to c by r sin kr minus omega t. Okay, but c by r is the maximum transverse displacement and amplitude. Are. C by r is amplitude of the wave here. That is a. So here a proportional to. A is equal to c by r and c constant is proportional to 1 by r. Okay. Okay. അപ്പോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ മറ്റത് ടു ഡയമെൻഷണൽ വേവിന്റെ കേസിൽ എ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ആർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരു വേവിന്റെ കേസിൽ എനർജി പെർ ലെങ്ത് നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ എനർജി പെർ ലെങ്ത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഫോർ എ വേവ് സോ എനർജി പെർ ലെങ്ത് ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ